கடந்த ஜனவரி பதினாலுன்னு நினைக்கிறோம் துக்ளக் ஆண்டு விழாவில் இருந்து அவர் பேசுனது எல்லாமே விவாதம் தான் ஆகிட்டு இருக்கு ஆனால் இப்போ இந்த விவாதம் பண்ணுறத பெருசாக பேசுறாரு திரு ரஜினிகாந்த் நான் வரேன் எழுச்சி தொடங்கட்டும் அப்படின்னு சொல்கிற பட்சத்தில் நமக்கு தப்பாக தெரிஞ்சிருக்காது பட் எக்ஸ்ட்ரம் பொருள் அந்த நான் வருகிறேன்றதை பின்னாடி போட்டார் முன்னாடி போட வேண்டியது ஒரு அதிசயம் நடக்கும் அப்படின்றாரு புதுசா இப்போ ஒரு வார்த்தையா அதிசயம் நடக்கும் அதிசயம் அற்புதம்ன்றத அவர் என்னைக்கோ சொன்னப்போ நம்ம அதை டிபேட்டாவே பேசுவோம் இந்த அதிசயம் என்ன இந்த அற்புதம் என்னன்னு புதுசு இல்ல ரஜினி சொன்னது அரசு மாற்றம்ன்றத விட அரசியல் மாற்றம்ன்ற ஒரு கருத்தை முன்ன வச்சிருக்காரு நம்ம எல்லாருமே அதை புரிஞ்சுக்க மாட்டேன்றோம் நான் இதே சேனல்ல உட்கார்ந்து இடத்துல சொன்னேன் ரஜினிகாந்த் தொண்டர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறுல வாய்ஸ் கொடுத்தாரு ரஜினிகாந்த் என்பவர் தன் வாயால் அரசியலுக்கு வருகிறோம் ஜெயலலிதா செய்தா என் டி ராமராவ் செய்தார் இன்னைக்கு ரஜினிகாந்த் செய்வார் அவ்வளவுதான் தேர்தலுக்கு முன்பு ஒரு தேவையான பதவிகளா சில பதவிகள் இருக்கு தேர்தலுக்கு பின்பு தேவையற்ற பதவிகளா அது மாறுதுன்னா அதை எப்படி தரம் பிரிக்க போறார் திரு ரஜினி திரு விஜய் அவர்கள் பேசினது உண்மையா இருக்குன்னா சில நேரங்கள்ல ஊமையா தான் இருந்தாங்க போல அப்படின்னு ஒரு வருத்தத்தை ஆதங்கத்தை தெரிவிக்கிறார் அந்த வார்த்தையில ஒரு ஆதங்கம் தான் தெரியுது எதற்காக அவரை ஊமைப்படுத்துகிறார்கள் யார் அவரை வந்து பேச விடாம தடுக்கிறதா நீங்க பாக்குறீங்க விஜய் சேதுபதி சொல்றாரு மனிதனும் மனிதனும் தான் மாத்த முடியும் அந்த கடவுள் மதம் சொல்லிட்டு வரவங்களை நம்பாதீங்கன்றாரு கடவுள் மதம் ஆன்மீகம் அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்ல வராருனா திரு ரஜினிகாந்த் சொல்ல வராரோ அரசியல் அபிலாஷம் இருக்கா கண்டிப்பா இருக்கும் அது எப்படி இல்லாம இருக்கும் விஜய்க்கு இருக்கு இல்லைன்னா அந்த ரெய்டு நடந்த மாதிரி நாள் அவரையும் ரசிகர்கள் அனைவரையும் ஒன்று கூட்டி ஒரு செல்பி எடுக்க போறாரு ஏன் அந்த இடத்துல அந்த செல்பி யாருக்காக எடுக்கப்பட்டது எந்த கட்சிக்காக தன்னை தான் எனக்கு இவ்வளவு ஃபேன்ஸ் இருக்கு யாரு காட்டுறாரு விஜய் வருமான வரி கட்டவில்லையா கட்டினாரா ஏதோ ஒன்னு இன்கம் டாக்ஸ் விஜய் ரசிகர்களுக்கு சந்தேகம் வருது சீமான் போன்ற அரசியல் கட்சி தலைவருக்கு சந்தேகம் வருது கண்டிக்கணும் ரஜினி வரணும் ரஜினி பேஸ் நான் உன்னை கேக்குறேன் சார் ரஜினிகாந்த் தனிப்பட்ட ஒரு ஒருத்தருக்கு மேல நடக்கிற ஐடி ரைடுக்கு அவர் எதுக்கு குரல் கொடுக்க வேண்டும் வணக்கம் அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி பல்வேறு துறைகளில் ஆக சிறந்த ஆளுமைகளை சந்தித்து நாம் நேர்காணல் எடுத்து வருகிறோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க இருப்பவர் பத்திரிகையாளர் பரத் நம்முடையே இருக்கிறார் அவரிடம் கேட்பதற்கு நிறைய இருக்கணும் வாருங்கள் அவரிடமே கேட்போம் வணக்கம் திரு பரத் சார் வணக்கம் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு மிகப்பெரிய அளவுக்கு ஒரு பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினைந்து நாட்கள் ரெண்டு வார காலம் தமிழக அரசு வந்து பல முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எடுத்திருக்கு என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க நேயர்களுக்கு நான் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் நான் சொல்றேன் பதட்டம் வேணாம் பேனிக் வேணாம் ரொம்ப பேசிக் விஷயத்த நம்ம ஃபாலோ பண்ணாலும் எல்லாம் சரியா போயிடும் வாஷ் யோ ஹேண்ட்ஸ் வீட்டுக்கு போகிறோமா பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் யூஸ் பண்ணி போகிறோம் எல்லாருமே தயவு செஞ்சு வாஷ் யோ ஹேண்ட்ஸ் பயப்படாதீங்க இங்கே ஒன்றும் இல்லை இது வரைக்கும் நம்ம வந்து ப்ரிவென்ஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர் தான் கியூர்னு சொல்லுவாங்க நம்ம லெட்டஸ் பி வெரி ப்ரோ ஆக்டிவ் முன்கூட்டி நம்ம கை கால்களை சுத்தமாக வைத்து நம்மை சுத்தமாக வைத்துக்கொள்ளும் நம் சுற்றுப்புறத்தை நம் முடிந்தவரை சுத்தமாக வைத்து கொண்டாலே தூர விரட்டிடலாம் ஒன்றும் பயப்படுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை கவர்மெண்ட் சொல்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை கண்ணை முன்னிட்டு ஃபாலோ பண்ணுவோம் பொது இடங்களில் கூடுவதை கொஞ்ச நாளைக்கு தவிர்த்து வைப்போம் நல்லது தானே நம்ம நலத்துக்கு சொல்கிறாங்க நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணுவோம் அண்ட் ஃபைனலி ஐம் கமிங் பேக் டு திஸ் இந்த சானிடைசர் வாங்குகிறேன் அந்த கூட்டம் அந்த தள்ளுமுள்ளு அதெல்லாம் எந்த பதற்றமும் வேண்டாம் பேசிக் திங்ஸ் வாஷ் யோர் ஹேண்ட்ஸ் க்ளீன் டயட் க்ளீன் ஹேபிட்ஸ் ஒன்றுமே இருக்காது பயம் வேண்டாம் நிச்சயமாக இது இரண்டு மூன்று வாரங்களில் அந்த இந்த பயம் கூட இல்லாமல் போயிடணும் நான் நம்புகிறேன் பொதுநலன் கருதி ஆதன் தமிழ் காலையிலிருந்து வருகிற அத்தனை விருந்தினர்களையும் சொல்ல வைத்து ரொம்ப சந்தோஷம் என்னால் என்னால் முடிஞ்சதை நான் ஒரு நாலு பேருக்கு சொல்லும்போது எனக்கு ஒரு மனசுக்குள்ள ஒரு திருப்தி இதில் கிடைக்குது நன்றி சார் நம்ம நேர்காணலுக்கு போயிடுவோம் திரு ரஜினிகாந்த் அவர்களை சமீபத்தில் போய் சந்திச்சுட்டு வந்திருக்கீங்க உங்களுடைய ட்விட்டர் பதிவுகள் எல்லாம் நான் பார்த்தேன் நீங்கள் திரு ரஜினிகாந்தோடு இருக்கிற ஃபோட்டோக்கள் எல்லாம் என்ன சொல்கிறார் திரு ரஜினிகாந்த் என்ன மனநிலையில் இருக்கிறார் அதாவது ரஜினிகாந்த் என்ன மனநிலையில் இருக்கிறார் அவர் எப்பயுமே ரொம்ப தெளிவாக ஸ்டர்னாக அவரோட ஐடியாலஜியில் தான் இருக்கார் ஸோ இது நான் என்னமோ பார்த்தேன் அதில் என்ன நான் கேஜ் பண்ண முடியுன்றதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது அவரோட அமேஸ் அவரோட அந்த
தலைவனுக்குரிய எல்லா விஷயங்களையும் ஃபிங்கர் டிப்பில் வச்சுருப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி யூஸ் காட் எவ்ரி திங் இன் இஸ் ஃபிங்கர் டிப் எல்லா விஷயங்களும் நுணுக்கமாக எல்லா விஷயங்களும் அரசியல் இன்றைய அரசியல் நாளைக்கு அவர் சொன்ன அந்த விஷயங்கள் அந்த கன்விக்ஷன் அவர் சொன் நம்ம கிட்ட அந்த லாஸ்ட் மீடியா மீட்டில் ஒரு தடவை சொன்ன அந்த கன்விக்ஷன்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப கிளாரிட்டியோட ரொம்ப க்ளீனாக தெளிவாக பேசுகிறாரு ஸோ நமக்கு அவர்கிட்ட பேசும்போது சில இன்சைட்ஸ் கிடைக்கச்சே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு ஐ மீன் ஃபேன்ஸ் ஆர் ரியலி பிளஸ்ட் டு ஹேவ் அ ரீட் லைக் ஹிம் எழுச்சியும் புரட்சியும் பிறக்கட்டும் நான் வரேன் அப்படின்னு சொன்னார் இப்போ பிறந்துருச்சு போ போய் ரீச் ஆயிருக்கு ஊடகங்கள்லாம் விவாதம் பண்ணுது அப்படின்னா கடந்த ஜனவரி பதினாலுன்னு நினைக்கிறோம் துக்ளக் ஆண்டு விழாவிலேருந்து அவர் பேசுனது எல்லாமே விவாதம் தான் ஆகிட்டுருக்கு ஆனால் இப்போ இந்த விவாதம் பண்ணுறத பெருசாக பேசுகிறாரு திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் இல்லை இல்லை ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம விவாதம் பண்ணுறோம் நாலு பேர் ஒரு ஏசி ரூமில் உட்காடுறோம் அவங்க அவங்க ஐடியாலஜியை சொல்கிறாங்க ஒரு கருத்தை சொல்கிறாங்க ஒரு ஒப்பீனியன் போல் போடுறாங்க பேசுகிறாங்க போகிறாங்க இது பார்ட் ஆஃப் தி சிஸ்டம் ஏன்னா நீங்கள் இந்த இந்த டிபேட்ஸ் நடத்துறதோ நம்ம வந்து கூடி பேசுகிறதோ நமக்குரிய ஒரு டார்கெட் ஆடியன்ஸ் கிட்டே நம்ம அதை பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம இது இதை பார்க்கக்கூடியவர்கள்லாம் இது வந்து ரொம்ப கம்மியாக பார்க்குறாங்கன்னு சொல்ல வரல இதற்கான ஒரு ஒரு ஆடி செட் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் வேறு அவர் சொல்கிறது எழுச்சி என்பது வெகுஜன மக்களை மொத்தமாக போய் சேரக்கூடிய ஒரு கன்னியாகுமரியில் ஒரு சின்ன கிராமத்துக்கு போய் சேர்ந்துருக்கா திரு ரஜினி பேச கண்டிப்பாக ப்ராசஸ் ஆரம்பிச்சு அதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்கன்னா ஒரு விஷயம் நான் சொல்கிறேன் விஷயத்தை அவர் சொல்லி கரெக்டாக ஒரு வாரம் ஆக போகிறது அதற்கு ஒரு ஃபிலிப் கொடுக்குறாரு ஒரு கேட்டலிஸ்டாக நேற்று ஒரு விழாலையும் திருப்பி பேசுகிறாரு முதல் விழாவில் கூட எல்லாரும் நம்ம வந்து அவர் எழுச்சி ஏற்படட்டும் நான் வருகிறேன் அப்புறம் வருகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு அந்த மாதிரி நம்ம சொல்லி நெக்ஸ்டம் ஒரு ஸ்பீச் நம்ம வந்து அது எங்கே எங்கே ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் பாஸ்னு பார்க்கணும் ஒன்றும் இல்லை அவர் எக்ஸ்டம் போகிறா தான் சொல்கிறார் அவர் என்ன சொல்கிறாரு நான் வரேன் எழுச்சி தொடங்கட்டும் அப்படின்னு சொல்கிற பட்சத்தில் நமக்கு தப்பாக தெரிஞ்சிருக்காது பட் எக்ஸ்டம் போரில் அந்த நான் வருகிறேன்றத பின்னாடி போட்டார் முன்னாடி போட வேண்டியது அப்போ என்ன ஆயிடுச்சு எழுச்சி ஏட்டும் நான் வருகிறேன் இவர் என்ன இவர் முன்னாடி எல்லாரும் போசிட்டு அப்புறம் வருவாரா நேற்று ரொம்ப தெளிவாக அதை தான் வந்து இந்த கன்ஃபியூஷன் இருக்குது அப்படின்றத அவர் வெரி கிளீன் லீடர் அவர் கிளீனாக புரிஞ்சுக்கிட்டார் சரி எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நம்ம அதை இப்படி புரிஞ்சுக்கிறாங்கன்னு அடுத்து நேற்று இந்த ரஜினிகாந்த் வருவார் என் கூட என் ரசிகர்கள் வருவார் அடித்து சொன்னால் போய் இப்போ அந்த டவுட்ஸ் போயிடுச்சு நேற்றுக்கு வந்து ஒரு விழாவில் தான் சொல்கிறாரு கண்டிப்பாக அந்த சொல்லிட்டு போன இந்த மூன்று நாட்கள் எங்கே போனார் நன்றிக்கு <laughs> 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 அவர்கள் <laughs> 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 ஒரு அதிசயம் நடக்கும் அப்படின்றாரு புதுசா இப்போ ஒரு வார்த்தையா அதிசயம் நடக்கும் அதிசயம் அற்புதம்ன்றது அவர் என்னைக்கோ சொன்னப்போ நம்ம அதை டிபேட்டாவே பேசியிருக்கோம் இந்த அதிசயம் என்ன இந்த அற்புதம் என்ன புதுசு இல்ல ரஜினி சொன்னது தீர்மானிக்கும் அரசு அரசு மாற்றம் விட அரசியல் மாற்றம் ஒரு கருத்தை முன்ன வச்சிருக்காரு நம்ம எல்லாருமே அதை புரிஞ்சுக்க மாட்டேன்றோம் அரசு மாற்றம் வேற கவர்மெண்ட் சேஞ்ச் அது இன்னவிட்டபிள் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஒன்ஸ் ஒரு கவர்மெண்ட் இதே கவர்மெண்ட் ஜெயிக்கலாம் இல்லை புது கவர்மெண்ட் வரலாம் அதுல ஒன்னும் வித்தியாசம் இல்ல அரசியல் மாற்றம் சிஸ்டம் ஏன்னா உள்ள வரும்போது என்ன சொல்றாரு சிஸ்டம் சரியில்லை சிஸ்டம் மாத்தணும்னாரு அப்போ சிஸ்டம் மாத்தணும்னா இவரும் இதே இதே ஒரு கலரை பூசி கொண்டு நான் இதே ரேஸ்ல ஓடுறேன்னா அதுல லாஜிக் இல்லை அப்போ அந்த அரசியல் மாற்றத்தை கொண்டு வரணும் அப்போ அந்த மாற்றத்தை கொண்டு வரணும் தனி ரஜினிகாந்த் ஆகும் ரசிகர்களாகவோ அவர் தொண்டர்களாகவோ கொண்டு போறதை விட மக்கள் மனதில் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வீடு கட்டுறோம் ஒரு பேஸ்மெண்ட் எழுப்புறோம் அது மேல வீடு கட்ட போறோம் அது எப்படியாப்பட்ட வீடுன்றது அந்த பேஸ்மெண்ட் தீர்மானிக்குது ஏன்னா எந்த அளவுக்கு பேஸ்மெண்ட் தாங்குதோ நல்ல பேஸ்மெண்ட்ல மூணு கவுண்டும் கட்டுறோம் மூணு மாடி கட்டுறோம் ஆறு மாடியும் கட்டுறோம் எல்ஐசி மாதிரியும் கட்டுறோம் அந்த பேஸ்மெண்ட் தான் அந்த எழுச்சி மக்களிடையே ஒரு அங்கீகாரம் இது சேஞ்ச் ஆஃப் தாட் எனக்கு வரணும் அப்படின்னு மக்கள் முடிவு பண்றது இந்த எழுதி ஒரு புரட்சியா வெடிச்சிருக்கு அப்படின்றாரு ஊடகத்தின் பார்வைக்கு பெரிய அளவுக்கு இல்ல ஒரு சில இடங்கள்ல ரஜினி மக்கள் மன்ற நிர்வாகிகள் சில பேருந்துகள் ஏறி நிக்கிறது கூட்டங்கள்ல பேசுறதெல்லாம் நம்ம பாக்குறோம் திரு ரஜினிகாந்துக்கு என்ன தென்பட்டு இருக்கு அப்படி என்ன எழுச்சியா புரட்சியா புரட்சி என்பது ஒரே இரவில் நடப்பது நல்லா ஞாபகம் புரட்சி என் ரெவல்யூஷன் ஒன் நைட் பட் இந்த மாதிரியான எழுச்சிகள் வந்து ஒரு கேட்டலிஸ்ட் வந்து தூண்டுகோல் வ
சேகுவாரா மாதிரியா பெரியார் கிடையாது பெரியார் வந்து பொறுமையா தன்னுடைய கருத்துக்களை மெது மெதுவா மெது மெதுவா மக்களிடம் போலிடலாம் வசவுகள் வந்தாலும் பாராட்டுகள் வந்தாலும் கவலைப்படாம போய் 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 சொன்னவர் தான் பெரியார் இன்னைக்கு அவர் கருத்துக்கள் ஸ்ட்ராங்கா ஸ்டபனா இங்க நின்றிருக்கு சோ நான் சொல்றேன் அந்த இவருடைய இந்த எழுச்சி என்பது ரெவல்யூஷன் ஓவர் ரைட் இன்னைக்கு போய் சேர்ந்துருச்சு நாளை கட்சியா ரஜினிகாந்த் அது வந்து ஒரு நான் தெம்பளிப்பதற்காக நான் சொன்னதை விட ஒரு அடி மேல நல்லாவே போயிருக்கு அதான் சொன்னேன் உடனே போய் அப்படி என்ன நடந்திருக்கு சார் அவரு கண்டிப்பா எனக்கு தெரிஞ்சு சமூக வலைதளங்களிலும் சமூக வலைதளங்களிலும் இந்த பொதுமக்கள் கட்சி அவங்க சார்ந்தவர்கள் பேசும் இடத்துல மாற்றம் ஏன் மாற்றம் வரணும் எதற்காக அந்த மாற்றம் ஓ மாற்றம் இவர் தனக்கு ஓட்டு போடும் கேட்கல முதல் முதல் படி என்ன யோசிச்சாங்க நீங்க சொல்றீங்க ஆனா அங்க ரசிகர்கள் வெளியே லீலா பேலஸ் வெளியே நின்று ரசிகர்கள் கண்ணீர் விட்ட ரசிகர்கள்லாம் இருக்கு அதாவது ஒரு விஷயம் நல்லா தலைவர் ஏன் இப்படி பண்ணிட்டாரு இனியும் வரமாட்டேன்னு சொல்றாரு நம்ம பாக்குற சாம்பிளிங் நீங்க சொல்ற சாம்பிளிங் நானும் ஒரு சாம்பிளிங் சொல்றோம் நீங்க சொல்ற சாம்பிளிங் லீலா பேலஸ் வாசல இருக்கிற நூறு பேர் இண்டிகேட்டரா சொன்னா நான் வெளியில ஒரு ஆயிரம் பேர் அதே ரெண்டு தெரு தள்ளி ஒரு ஆயிரம் பேர் பட்டாசு எடுத்து கொண்டாடினார்கள் தன்னலம் இல்லாமல் தனக்கு பதவியிலும் நல்ல படித்த மக்களுக்கு வேணும்ன்ற ஒருத்தர் கொண்டு வரணும் சொல்றதே பெரிய விஷயம் அது ஒரு மாவட்டங்கள்ல சில இடங்கள்ல திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் கட்சி பேர் அறிவிப்பாரு கொடிய அறிவிப்பாரு அந்த எதிர்ப்பு ஒரு அறிவிப்பு கண்டிப்பாக ஒரு விஷயம் தட்டுல லட்டோட வாங்கி நின்றவங்க எல்லாம் என்ன ஆச்சுன்னு நீங்க திருப்பி அதுக்கு தான் போறீங்க அன்னைக்கு கட்சி அறிவிச்சிருக்கணும் அன்னைக்கு கொடிய காமிச்சிருக்கணும் யாராக இருந்தாலும் தன் தொண்டன் அன்னைக்கே சிஎம் ஆசைப்படுறவங்க <laughs> மக்களும் <laughs> 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 எழுதுறாங்க <laughs> எங்களுக்காக பின்வாங்கிட்டாங்க இபிஎஸ் பார்த்து பயந்து விட்டார் ரஜினிகாந்த் எழுதுறாங்க அவங்க எழுதலாம் அரசியல் விமர்சகர்கள் ஒரு சிலர் ரஜினிக்காக பேசியவர்கள் கூட ரஜினி ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் பின்வாங்குகிறார் அப்படின்ற ஒரு தயக்கம் அவங்களுக்கே வந்துருச்சு இல்ல எனக்கு வரலங்க நான் ரொம்ப தெளிவா நான் நீங்க திருப்பி சொன்னா நான் சமீபத்துல ஒரு சந்திஷ்டம் வந்தேன்னு சொல்றீங்க அதுக்கு அப்புறம் இப்ப நான் இவ்வளவு தூரம் நான் பேசிட்டு இருக்க அப்புறம் நீங்க வந்து இல்ல இல்ல இல்லங்க இப்படி சார் இப்படி ஒரு இது வந்துருச்சு ஒரு பேச்சு வந்துருச்சு எந்த ரஜினிகாந்த் இதை நீங்க கொண்டு போய் சேர்த்தீங்களா திரு ரஜினிகாந்த் கிட்ட சார் ஒரு விஷயம் சொல்றாங்க சார் நீங்க வரமாட்டேன்னு சொல்றாங்க ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க அந்த அந்த இஷ்யூவே இல்ல நவ் ஆர் நெவர் politcal சேஞ்ச்னு தெளிவா சொல்றாரு ஒருவேளை இத ஸ்ட்ராட்டஜியா கொண்டு போறாரா சார் இது மாதிரி எல்லாம் பேசி நிட்டோம் விவாதம் பண்ணட்டும் திரு ரஜினிகாந்த் நினைக்கிறார் என்னும்பி <laughs> 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 பிறகுதான் நான் அரசியலுக்கு வரேன்னு சொன்னேன் அதுக்கு முன்னாடி என்னோட வீடியோ கிளிப்பிங்ஸ் 
வேணாலும் இருக்கிறது பல தொலைக்காட்சிகள் நான் பேசினது நானே வேணாலும் அந்த வீடியோ கிளிப்பிங்ஸ் வேணாலும் உங்கள் மாதேஷ்க்கு வந்து மெயிலும் பண்ணுறேன் வாட்ஸ்அப்பும் பண்ணுறேன் தெளிய தெல்ல தெளிவாக நான் இப்போ இல்லை நாலஞ்சு மாதத்துக்கு முன்னாடி இவர் இந்த கருத்தை இங்கே சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி இதே கருத்தை நான் இதே சேனலில் உட்காந்து இடத்துல சொன்னேன் ரஜினிகாந்த் தொண்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறில் உங்களுக்கு வாய்ஸ் கொடுத்தாரு மிச்சபடி படங்களில் காட்சிகளில் வசனங்கள் கதை கேட்டார் போல் இருக்கலாமே தவிர காட்சி அமைப்புகள் வசனங்கள் கதை கேட்டார் போல் இருக்கலாமே தவிர ரஜினிகாந்த் என்பவர் தன்வாயால் அரசியலுக்கு என்ன <laughs> <laughs> அவர் என்ன சொன்னாரு சுனாமி அலை வந்துதான் ஆனோ அப்போ சுனாமி அலை வரலன்னா அப்படி இவ்வளவு எஃபர்ட் போட்டு நடத்தும் தேர்தலில் அந்த சுனாமி அலை ரிஃப்ளெக்ட் ஆக போகுது ஆனா ரஜினிகாந்த் எங்கேயாவது நான் ஏப்ரல் மேல தான் வரப்போறேன் அடுத்துன்னு சொன்னாரா இல்ல இந்த ஏப்ரல் வர ரஜினிகாந்த் சொன்னாரா இந்த ஆகஸ்ட் வர போற ரஜினிகாந்த் சொன்னாரா சொல்ல மாட்டேன்றாரு பக்கம் வரவே மாட்டாருன்னு ஒரு ஒரு கூட்டம் பேசிட்டு இருக்கே சார் பேசட்டும் சார் எல்லாத்துக்கும் செயல் என்பது அவருடைய தீர்க்கமான செயல் நீங்க ஒண்ணும் வேண்டாம் அந்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு தேவை நம்ம நிறைய பேச எதுக்கு சொன்னாரு பத்திரிகையாளர் நம்ம கூப்பிட்டு என்னோட இந்த மூணு விஷயம் நான் வந்து மன்றத்துக்குள்ளதான் பேசிட்டு இருந்தேன் அது வந்து அரசியல் பொருசா சொல்லிட்டு இருக்கேன் இதுதான் என்னுடைய மூன்றா சித்தாந்தம் பொலிட்டிக்கல் சேர்ந்து நவ்வானம் தெளிவா சொன்னார் அப்பயும் அந்த டிபேட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இல்ல இல்ல இவர் தள்ளி போட்டாரு அவர் வந்து அன்னைக்கு சொல்லவே இல்லை நான் சொல்ல போறேன் என் கொடி அறிவிச்சுட்டேன் நான் சொல்லறேன் அப்படின்னு சொல்லவே இல்லை ஆனா நம்மளா அதுக்குள்ள கணக்கு வச்சுட்டு ஐயோ இன்னைக்கு அறிவிக்கல அவர் வரமாட்டார் போல இருக்கு அந்த மூணா விட்டுட்டு அவருடைய அரசியல் வருகையில என்டிஆர் குறிப்பிட்டு பேசுறாரு நேற்றைக்கு ஒரு விழாவில் பேசும்போது என்டிஆர் குறிப்பிட்டு பேசுறாரு எம்ஜிஆர் குறிப்பிட்டு பேசுறாரு எம்ஜிஆர் என்டிஆர் வழியில வரணும்னு நினைக்கிறாரு ஆனா அதற்கான தாமதங்கள் பாருங்க அவர் கால அவகாசம் தாமதங்கள் ஒண்ணுமே கிடையாது நான் ஒரு விஷயம் எம்ஜிஆர் இந்த மக்களோடு மக்களா தன்னுடைய திரைப்பட வசனங்கள்லயும் பாடல் வரிகள் கருப்பு சிவப்ப பேசின ஒரு எம்ஜிஆரையும் ஒரு ரஜினிகாந்தையும் கம்பேர் பண்ணுவாரு அவர் பண்ணல தன்னார் எம்ஜிஆர் அவர் எங்கேயும் சொல்லிக்கல எம்ஜிஆர் செய்தார் ஜெயலலிதா செய்தா என்டி ராமராவ் செய்தார் இன்னைக்கு ரஜினிகாந்த் செய்வார் அவ்வளவுதான் உடனே ரஜினிகாந்த் எம்டிஆர் ஆகிவிட்டார் எம்டிஆர் ரஜினிகாந்த் ஆகிவிட்டார் நம்ம ஈக்குவேஷனுக்கு போகக்கூடாது என்னை பொறுத்தவரை இது என்னோட கோர்ஃபி நான் இதை இடத்துக்கணும் சொல்றேன்னா மூணு விஷயம் சொல்லியிருக்கேன் இந்த மூணு விஷயம் பொலிட்டிக்கல் சேர்ந்த நவ்வார் நவர் நீங்க அதை கொண்டு போய் சேர்க்கலாம் இதற்கு நேற்று ரொம்ப கட்டன் ரைட்டா இந்த மீடியா நிறைய பேர் பேசுறதுக்காகவே சொன்னாரு இந்த ரஜினி வருவான் ரஜினியுடன் ரசிகர்களும் இருப்பார்கள் நாம செய்யறோம் சோ நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த மாற்றம் அப்படின்றது வந்து இந்த ஏழு நாள் வச்சு நீங்க முடிவு பண்ணிட்டீங்க ஏன்னா போன வியாழன் நான் பேசியிருக்காரு நேற்று வந்து இதில் பேசி நாலு நா நாலஞ்சு நாட்களில் கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரத்தில் இதில் வந்து பேசுகிறாரு ஒரு பொது நிகழ்ச்சியில் பேசுகிறார் அவ்வளோதான் இதுதான் நடந்திருக்கு இது நடந்து இந்த கொரோனா மிச்ச விஷயங்கள் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் சரி இதுக்கு நடுவில் உடனே எழுச்சி எழுந்துருத்தா உள்ளே போயிடுச்சா மாற்றம் என்பது நிச்சயமா அவர் சொன்ன விஷயத்துல ஒரு மாற்று சித்தாந்தத்தை கொண்டு வரும் போது எதற்காக கொண்டு வருகிறார் முதல் அந்த விஷயத்தை நம்ம கிரௌண்ட் லெவல் எடுத்துட்டு போனோம் ஊழல் பெருத்து விட்டது என்னென்ன ரீசனிங்கா இருக்கு எதுவுமே வந்து ஒரு சூப்பர் பிஷியல் ஹைப்போத்திக்கலா இல்ல இதுக்கான ரீசன் இது நான் என்ன பண்ணுவேன் இப்படி சிஓ மாதிரி கொண்டு நான் இதுக்கு ஒரு சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் வச்சுப்பேன் சோ நான் எல்லா பவர் என் கையில வச்சுன்னு நான் வந்து ஒரு பால் தாக்குற மாதிரி இருப்பேன் அவர் சொல்லவே இல்லை சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் இருப்பாங்க இவங்க பார்ப்பாங்க இவங்க சோ அது அது ரேஷனலா எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு இதை இவங்க எடுத்துட்டு போறாங்க சரி சேவை செய்யறவங்கெல்லாம் என் பின்னாடி வாங்கன்றாரு அவருடைய ரசிகர்களையும் கூப்பிடுறாரு நீண்ட காலமா ஏதேனும் ஒரு பதவிகள் கிடைக்குமா இல்ல அதிகாரத்துக்கு வர முடியுமா அந்த மக்களுக்கு சேவை செய்யணுமா அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியவங்களுக்கு ஒரு பதவி வேணும் இல்ல ஒரு நேம் கார்டு வேணும் இல்ல அதை திரு ரஜினிகாந்த் கொடுக்க மாட்டேன்ற மாதிரி தானே சொல்றாரு அவர் அரசியல் எலெக்ஷன் நேரத்துல அதற்கான கட்டமைப்பை கொண்டு அனைவரையும் கிரியேட் பண்ணுவேன்றாரு தேவையில்லாம் திமுக திமுக இருக்கு அது ஏன் தேவையில்லாத ஒரு ரீசனிங் சொன்னாரு வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னதுக்கான ரீசனிங் ரைட்டா தப்பா சரி நீங்க நீங்க என்ன ஃபீல் பண்றீங்க ஊழல் சில விஷயங்கள் நடக்குது தேவையான <laughs> 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 
தேர்தலுக்கு பின்பு தேவையற்ற பதவிகளை அது மாறுதுன்னா அதை எப்படி தரம் பிரிக்க போறாரு திரு ரஜினிகாந்த் அதுதான் ரஜினிகாந்த் அதுதான் தலைவர் அதனோட விஷயங்கள் கொண்டு போய் எலெக்ஷனை ஒட்டி வர எத்தனை வேலை தேர்தலுக்கு முந்தைய மட்டும் நடக்காது பணப்பரிமாற்றங்கள் போவாது எதுவுமே நடந்துடாது கண்டிப்பா எங்க ஆனா ஒரு மனுஷ சிஸ்டம் நான் ஃபேரா வச்சுக்கணும் ஊழல் நடக்க கூடாது நடத்தினா அவங்களை எழுத்துருவேன்னு சொல்ற மனுஷன் எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி காசு கொடுக்க போறாரு சார் தேர்தலுக்கு முந்தைய தப்பு ஒண்ணும் நடந்துடாது தேர்தலுக்கு பிந்தைய தப்பு நடந்துடும்னா என்ன அது கணக்கு ஜெயித்த பின்பு ஜெயித்த பின்பு அதுதான் <laughs> <laughs> பெரிய <laughs> கேள்வி <laughs> 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 கொள்கை <laughs> 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 கேட்டப்போ ஐயோ எனக்கு தலை சுத்திச்சு நாங்க சொல்லிட்டு அது மேம்ஸ் என்ன கிண்டல் என்ன ஆனா எனக்கு ஐ வாஸ் பிரிட்டிஷர் மனுஷன் ரொம்ப தெளிவா சொன்னாரு சரி இப்ப நான் கட்சியா இருந்து மூணு கொள்கைகளை சொல்றேன்னு ஒரு மூணு மூணு விஷயத்த சொல்றாரு இப்ப சொன்னவனுக்கு எல்லாம் தலை சுத்துது பல பேர் என்ன பண்றாங்க அது சைலண்டா இருக்காங்க என்னன்னு கேட்ட வந்தவாள இதுல தான் கமெண்ட் பண்ணா அவருக்கு பப்ளிசிட்டி வந்துருமோனு பல கட்சிகள் கூட அப்படியே வந்து என்னதான் நடக்குது பாப்போமே என்னதான் அமைதி இல்லைன்னா இந்த பக்கம் என்னதான் நடப்புன்னு பாக்குறத விட அவர் வருவாரா வரமாட்டாரன்றத காலம் விட்டு பாப்போம் திருப்பி திருப்பி நம்ம வருவாரா மாட்டாரா இது ரொம்ப ரொம்ப வந்து ரொம்ப பேசிக்கே நம்ம திருப்பி திருப்பி அதே இடத்துக்கு போறோமோ அப்படின்னு ஒரு யோசனை வருது என்னன்னா நான் இவ்வளோ தூரம் நான் சொல்லிட்டேன் நீங்கள் வந்து பையன் எவ்வளோ எல்கேஜி போவானா எல்கேஜி கிளாஸ் போனா அவன் ஆல்ரெடி செவன்த் எயிட் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கான் அவன் ஹையர் செகண்டுக்கு ப்ரிப்பர் பண்ணிட்டு இருக்கான்னா சரி அவனு போய் இவன் எல்கேஜியில் ஸ்லேட் எடுத்துட்டு போறதுன்ற லெவல்லேயே நம்ம வந்து தடுத்துட்டு இருக்கோம் சரி என்னை பொறுத்தவரை நேற்று பேசிய விதம் இந்த ரஜினி வருவான் பின்னாடி நீங்கள் வருவீங்க நவ் ஆர் நெவர் பொலிட்டிக்கல் சேஞ்ச் அவ்வளோதான் தேர் இஸ் அ ஃபுல் ஸ்டாப் அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் அதற்கான அதை நோக்கிய பயணங்கள் அதை நோக்கிய திட்டங்களோடு ரஜினி சென்று கொண்டிருக்கிறார் அதை நாம் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் வருட்டும் சார் நம்ம அதையும் விவாதிப்போம் திரு ரஜினிகாந்த் பேசிய அதே லீலா பேலஸ் ஹோட்டல்ல திரு விஜய் அவர்கள் தன்னுடைய மாஸ்டர் பட ஆடியோ வெளியீட்டு விழாவை ரசிகர்கள் கூட அழைக்காம விழாக்கள் நடந்திருக்கு அந்த விழாவின் முடிந்து அதுல வந்து நிறைய விஷயங்கள் அரசியல் எப்பவுமே வழக்கமா பேசக்கூடிய விஜய் நேற்று கொஞ்சம் அமைதியா தான் இருந்திருக்காரு அதுல முக்கியமா திரு விஜய் அவர்கள் பேசினது உண்மையா இருக்கணும்னா சில நேரங்கள்ல ஊமியா தான் இருந்தாங்கணும் போல அப்படின்னு ஒரு வருத்தத்தை ஆதங்கத்தை தெரிவிக்கிறார் அந்த வார்த்தையில ஒரு ஆதங்கம் தான் தெரியுது எதற்காக அவரை ஊமைப்படுத்துகிறார்கள் யார் அவரை வந்து பேச விடாம தடுக்கிறதா நீங்க பாக்குறீங்க இதுக்கு முன்னாடி ஆடியோ லான்ஸ் என்ன நிறைய பேசினாரு அதனால என்ன ஆச்சு ரஜினிகாந்துக்கு <laughs> அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு அட்வைஸாக தான் நான் இதை பார்க்குறேன் ஏன்னா பொலிட்டிக்கலாக அவர் எதுவுமே போகல ஏன்னா எப்பயுமே ஒரு குட்டி கதை சொல்வார் இல்லைனா ஒரு அனெக்டோட் எடுத்து சொல்வார் ஒரு ஒரு ஹைப்போத்திக்கலாக ஒன்று சொல்வார் அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை ரொம்ப ஸ்ட்ரைட்டாக போயிட்டார் இல்லை ஒரு ஆள் விஜய் சேதுபதி பேசணும் நம்ம உட்காந்துருந்து பார்க்கலாம்னு நினைச்சாரோ என்னவோ ஆனால் அவருகளே விஜய் சேதுபதிக்கு வந்துட்டீங்க விஜய் சேதுபதி சொல்கிறாரு மனிதனும் மனிதனும் தான் மாற்ற முடியும் அந்த கடவுள் மதம்னு சொல்லிட்டு வரவங்களை நம்பாதீங்கன்றாரு கடவுள் மதம் ஆன்மீகம் அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்ல வராருனா திரு ரஜினிகாந்த சொல்ல வராரோ விஜய் சேதுபதி ரஜினி பின்னாடி எல்லாம் யாரும் போவாதீங்கன்னு சொல்ல வராரோ அதுதான் நம்ம எல்லாமே ரஜினிகாந்த் ஆங்கிள்ல பாக்குறாரு அருணம் கண்ணுக்கு இருந்ததெல்லாம் பெயின் என்னடா ரஜினிகாந்த் ரஜினிகாந்த் அவர் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா அது வந்து சார் கடவுள் மதம்னு சொல்லி வர்றவங்க பின்னாடி போவாது நம்ம ரொம்ப வேணாம் ஒரு நாலு மாசம் முன்னாடி எடுத்து பாத்துக்கோங்க விஜய் சேதுபதிக்கான நெருக்கம் எங்க வந்ததுன்னா நெருக்கடி எங்க வந்ததுன்னா விஜய் சேதுபதி இப்படிப்பட்டவர் இவ்வாறு செய்கிறார் இதனால் இப்படி செய்கிறார் ஒரு பதிவு போடப்பட்டது மதத்தின் பெயரால் கடவுளின் மதமாற்றம் செய்கிறார் மதமாற்றம் செய்கிறார் கடவுளின் பெயரால் சொல்லி போட்டப்போ கடுப்பாய் அப்போ வந்து 
போய் உங்க வேலையை பாருங்கடா அப்படின்னு கோவத்துல போட்டதனோட மேனிபெஸ்டேஷன் இன்னைக்கு அந்த மீடியா வந்து பிளாட்ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணிருக்காரு சரி சொல்ற இ வாக்ஸ் த டாக் ஆன் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா கடவுள் இல்ல மனிதனை மனிதன் தான் பாக்குற இதே சொல்ற விஜய் சேதுபதி தான் அவருடைய திரைப்படங்கள் எல்லாத்தையுமே எடுத்து பாத்தீங்கன்னா பட பூஜைக்கு பிரம்மாண்டமான முறையில சாமி படங்கள் வைக்கப்பட்டு கற்பூர ஆரத்தி காமிக்கப்பட்டு அது பங்கெடுத்துட்டு தான் வராது நான் தப்பு சொல்லல அது நான் அது தப்புன்னு சொல்ல வரல ஏன்னா மனிதன் அது ப்ரொஃபஷனலா அது ஒரு பார்ட்டு அவர் அதை தான் விலகினா தான் தப்பு நான் இல்லன்னு சொல்ல சோ ரஜினி எல்லாம் விட்டு விலகுங்கன்ற மாதிரி சில மெசேஜ் எல்லாம் கொடுக்கிற மாதிரி நம்ம பாக்குறது நம்ம இந்த இது இப்படி சொல்லி இப்படி கூட எடுத்துக்கலாம் நம்ம வந்து சாமியார்கள் அப்படின்னா அது இந்து மதத்துக்கு மட்டும் அல்ல சரி அது வேற ஒருவேளை வேற ஏதோ மதத்தை சொல்றாரோ அப்படி கூட எடுத்துக்கலாம் நம்ம நான் சொல்றது கனட்டேஷன்ல தான் சொல்றேன் சோ எனக்கு தெரிஞ்ச அவர் தன் மீது வைக்கப்பட்ட அந்த தனிநபர் குற்றச்சாட்டை இந்த மேடையை பயன்படுத்தி பார் கடவுள் நீ ஒன்ன நீதான் பாத்தீங்க நீங்க சொல்றீங்க விஜய் பேசாம விஜய் சேதுபதி பேசிட்டு விட்டுறாரு அப்படி அமைதியா இருந்திருக்காரு விஜய் சேதுபதி பேசிட்டு பாத்துருக்காரு விஜய் விஜயே பேசுவார் இல்ல சார் கடந்த காலங்கள்ல எல்லாம் பேசினவர் தானே விஜய் சார் ரசிகர்கள் இல்ல சார் ரசிகர்கள் இருந்தால் அவர்களுக்கு குதூகலிக்க அவர்களை ஆர்ப்பரிக்க அவங்களுக்கு ஆறு வாரமும் ரெண்டு விஷயம் அட்வைஸ் பண்ணுவார் பேசுவார் சொல்லான்னு போகலாம் நீங்களே சொன்னீங்க யாரும் இல்லாமல் அமைதியாக நடந்த ஒரு விழா அந்த விழாட்டு அதுவே ஒரு நிர்பந்தத்தின் பேரில் நடத்தப்பட்டது சில சிக்கல்கள் மிகில் படத்தின் போதே ஒரு கல்லூரி வளாகத்தில் நடத்தும் போது அரசு வந்து விளக்கம் கேட்குது எதுக்காக இடம் கொடுத்தீங்கன்றலாம் அந்த சிக்கல்கள்லாம் தவிர அவருக்கு நிறைய அரசியல் நெருக்கடி கொடுக்குறாங்களோ விஜய் கூறு அவர் இன்னைக்கு நான் அரசியலுக்கு இந்த அரசியலுக்கு வந்துடுறேன் நாளைக்கு நான் கட்சி ஆரம்பிக்கிறேன் இல்ல ரஜினிகாந்த் அவர் மாதிரி பொலிட்டிகல் சேஞ்ச் நவ்வார் நவர் பார்ட்டியை கட்டமைக்கிறது பேசுறாருல எஸ்ஏசிக்கு விஜய்க்கு என்னங்க சம்பந்தம் அப்பாங்க அப்பாவா இருந்து வளர்த்து விட்டவருங்க அப்பாவா இருக்கட்டும் வளர்த்து விட்டோம் நான் திருப்பி நான் அதே இடத்துக்கு தான் வரேன் அவரு அவருக்கு விஜயை பொறுத்தவரை ஸ்போக்ஸ் பர்சனா அபிஷியல் ஸ்போக்ஸ் பர்சனா கிடையாது இன்ஃபேக்ட் அவரோட பிஆர்ஓவே வேற அவருடைய பிஆர்ஓவே வேற விஜயோட பிஆர்ஓவே வேற அவரு விஜய் அவங்க அப்பா பிஆர்ஓ எந்த கட்சியில் இருக்காருன்றது நமக்கும் தெரியும் ஸோ அது வேற இது வேற நம்ம அதை குழப்பிக்கவே கூடாது தன் மகன் ஆசை எல்லா தந்தைக்கும் இருக்கிற மாதிரி தான் அவர் அந்த இடத்துல அன்னைக்கும் பேசுறாரு அன்னைக்கும் இதை தான் சொல்லிட்டு இருக்காரு நான் திருப்பியும் சொல்ல விஜய் என்பவர் தனிப்பட்ட முறையில் தனக்கு இப்படி தான் இப்படி தனக்கு ஒரு போது அரசியல் அபிலாஷி இருக்கா கண்டிப்பா இருக்கும் அது எப்படி இல்லாம இருக்கும் விஜய்க்கு இருக்கு இல்லைனா அந்த ரெய்டு நடந்த மாதிரி அவரையும் ரசிகர்கள் அனைவரையும் ஒன்று கூட்டி ஒரு செல்ஃபி எடுக்க போறாரு ஏன் அந்த இடத்துல அந்த செல்ஃபி யாருக்காக எடுக்கப்பட்டது எந்த கட்சிக்காக தன்னை தான் எனக்கு இவ்வளவு ஃபேன்ஸ் இருக்கு பா யாரு காட்டுறாரு பொதுவாக தனக்கும் இருக்கிறது தானும் இருக்கிறேன் இன்று இல்லைனாலும் நாளை நான் ஒரு அரசியல் அபிலாசி ஐடி ரைடுக்கு குரல் கொடுக்காத ரஜினி கமலுக்கு காட்டுறாரு ஐடி ரைடுனாவே பிஜேபி ஐடி ரைடுக்கு ரஜினி குரல் கொடுக்கவில்லை நீங்க சொல்லிட்டீங்க சோ இனிமேல இருந்து நான் இந்த இடத்துல ரெக்வஸ்ட் பண்றேன் இந்த மாதிரி சொல்ற எல்லாருமே ஒரு நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு பக்கம் நோட் புக் எடுத்து இது இதுக்கு ரஜினிகாந்த் அறிக்கை கொடுக்கணும் இது எதுக்கு கொடுக்கணும் நீங்க நோட் போட்டு கொடுத்துருங்களா விஜயோட ரைடு பர்சனல் சம்பந்தப்பட்ட ரைடுக்கு ரஜினிகாந்த் குரல் கொடுக்கணும் தெரியாது <laughs> எங்க அம்மா எனக்கு எங்க அம்மாவை பொறுத்தவரை நான் சூப்பர் ஸ்டார் பத்திரிகையாளர் என்னவாக இருந்தாலும் நான் எத்தனை வருஷம் வேலை செஞ்சாலும் எங்க அம்மாவை பொறுத்தவரை என் அப்பாவை பொறுத்தவரை நான் சூப்பர் ஸ்டார் வேட்பாளர் பத்திரிகையாளர் இவ்வளவுதான் இதே மாதிரிதான் அவங்களுக்கு இருக்கு விஜய் அவருடைய உழைப்பின் மூலம் இன்னைக்கு ஒரு பாக்ஸ் ஆபீஸ் ஒரு இடத்துல இருக்காரு அவ்வளவுதான் அவர் பின்னாடி வரக்கூடிய ஒரு ஃபெமிலியர் பேஸ் விஜய் ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய உச்சபட்ச நடிகர் அப்படின்னும் போது அவருக்கு ஒரு ரெய்டு சம்பந்தமான சில விஷயங்கள் நெய்வேலியில் போய் சொல்றேன் விஜய் வருமான வரி கட்டவில்லையா கட்டினாரா ஏதோ ஒண்ணு இன்கம் டாக்ஸ் பிட்வீன் விஜய் இது விஜய் பொது பொது தளத்துல பொது விஷயத்துல ஒரு விஷயத்துக்கு விஜய் ரசிகர்களுக்கு சந்தேகம் வருது சீமான் போன்ற அரசியல் கட்சி தலைவருக்கு சந்தேகம் வருது ரஜினிகாந்துக்கு தெளிவாக மக்கள் பிரச்சனையை பொறுத்தவரை பொது பிரச்சனைகளை பொறுத்தவரை குரல் கொடுக்க கமலோ ரஜினியோ குரல் கொடுக்க வேண்டாம் தனிப்பட்ட ஒரு மனிதனுக்கான நாளைக்கு விஜய்க்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை குரல் யாரும் கொடுக்க மாட்டாங்க இதே விஜய்க்கு ஒரு தமிழ் சினிமா பொது சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் விஸ்வரூபம் போல ரிலீஸ் ஆகல கமலஹாசனுக்கு பொது விஷயம் தான் அன்னைக்கு ரஜினிகாந்த் வந்து குரல் கொடுக்கலையா சரி ஒரு விஷயத்துக்கு வந்து சரத்குமாருக்கு அவருடைய சிடியில வர வேண்டிய படம் சிடி ரிலீஸ் ஆனப்ப முத ஆளா போய் ரஜினிகாந்த் குரல் கொடுக்கவில்லையா சரி அதாவது நீங்க என்ன பண்றீங்
அந்த பேஜ் எங்க குத்தி விட்டா மாதிரியும் விஜய் கிட்ட இருந்து பேஜ் புடுங்கிட்டா மாதிரியும் நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் மறுபடியும் 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 இல்லாத ஒரு விஷயத்தை நம்ம திருப்பி திருப்பி பேசுறதுனால அது மக்கள் மத்தியில் தப்பாக தான் கண்மையாக நான் திருப்பியும் சொல்றேன் வித்தின் லீகல் ஆம்பிட்ல ரஜினிகாந்துக்கு முடிச்சுட்டாங்க மீது எதுவாக இருந்தாலும் ஐடி டிபார்ட்மெண்ட்ல தான் நம்ம கேட்கணும் விஜய் ஏன் பண்ணாங்க ரஜினி பண்ண சொல்லல ரஜினி கூட நிக்கல ஆர் ரஜினி சொன்னதுனால பண்ணல இதுல எந்த விதத்திலும் ரஜினி சம்பந்தப்படலோ ரஜினி கண்டிக்கணும் ரஜினி வரணும் ரஜினி பேஸ் நான் உன்னை கேட்கிறேன் சார் ரஜினிகாந்த் தனிப்பட்ட ஒரு ஒருத்தருக்கு மேல நடக்கிற ஐடி ரைடுக்கு அவர் எதுக்கு குரல் கொடுக்க வேண்டும் சரி ஒருவேளை நாள் அவங்களே முறையிலான ஒரு நபர் இல்ல சார் திரைத்துறையை சார்ந்தவர் திரைத்துறை விஜய் மட்டும் தான் ரைட் நடந்திருக்கா சரி இது இதுவரை விஜய் மட்டும் தான் ரைட் நடந்திருக்கா திரைத்துறையில் ரேடியா பண்ணது இல்லை விஜய் மட்டும் தான் இண்டஸ்ட்ரி ரைட் பண்ணிருக்கா சரி நீங்க <laughs> 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 ரஜினிகாந்தே இல்ல அவர் அவர்கள் அவங்க ரூட்ல தான் போய்கிட்டு இருக்காங்க ரஜினியை பொறுத்தவரை இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு நோக்கிய பயணத்தில் ரொம்ப தெளிவா பிளான் பண்ணி என்ன பண்ணணும் எப்படி பண்ணணும் தொண்டர்களை எப்படி தயார்படுத்தணும் அவங்க அடுத்த கட்டத்துக்கு எப்படி எடுத்துட்டு போகணும் தன் கருத்துக்கள் மக்களிடம் போய் சேர்ந்ததா தான் ஒரு பதவி ஆசை இல்லாதவர் தனக்கு பதவி ஆசை அதாவது ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்க நான் அதை ஃபன்னியா சொல்லுவேன் அது மீன் யாரும் தப்பான அர்த்தத்தில் நான் ஒரு ஜேர்னலிஸ்டோ ஒரு லிங்கோல சொல்லும் போது தலைவர் வந்து கண்டக்டராக தன்னுடைய வாழ்க்கையை தொடங்கினார் அவர் வாழ்க்கையில் கண்டக்டராகவே இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறார் என்னென்னா அந்த பஸ்ஸில் டிரைவர் சீட்டு கொடுத்தாலும் வேண்டாம் இந்த பஸ்ஸில் நான் கண்டக்டராக இருந்து ஒரு டிரைவருக்காக நான் பின்னாடி கண்டக்டராக இருக்கேன்னு சொல்லி இன்னைக்கு ரியல் லைஃப்லையும் கிட்டத்தட்ட அதே ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறாருன்னா கையில் கிடைக்கும் போது வேண்டாம்னு சொல்கிறார் அப்படின்னு தான் ரசிகர்கள் இங்கே கொண்டாடிட்டு இருக்கானுங்க ஸோ என்னை பொறுத்தவரை ரஜினிகாந்த் என்பது தன்னலம் இல்லாமல் எடுத்த டிசிஷனை ஏன் ஏன்னா அந்த ரேஷ்னல் பின்னாடி நம்ம இப்போ அதுக்கு போனமே தவிர மறுபடியும் முதல்லேருந்து அவர் வரமாட்டார் அவர் இந்த விஷயத்தில் அறிக்கை சொல்லலை இவங்களை சந்திக்க வச்சாச்சு இதான் என்னோடது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுக்கு நான் வச்சிருக்கிற மூணு விஷயம் இதை பத்தி பேசு இது எழுச்சி ஆகட்டும் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த வச்சதுக்கு அப்புறமும் எங்களுக்கு இது இல்ல அந்த பக்கத்து ட்ரெயில நீங்க நேத்து கதை இருக்கு அதையே எடுத்துக்கிறோன்னு வரமாட்டார் பண்ண மாட்டார் இல்லை இல்லை அவருக்கு வந்து கொள்கை இல்லை இவர் விஜய கண்டிக்கல ஆஹ் எதிர்கட்சிகளை வர வந்து ஏலனமா சொல்லிட்டாங்க நன்றி நேர்களே மீண்டும் ஒரு அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் நன்றி